Всем привет! Значит, тостер Philips, модель HD2595. Вот так показываю, что. Значит, первое мое знакомство с тостером. Я их особо не люблю, потому что я предпочитаю есть все-таки обычный хлеб, а не жареный. Значит, что первое, на что стоит обратить внимание. Короткий провод. Ну вот он такой вообще. Он, ну, короткий, короткий вообще. То есть у меня э, розетка находится вот. И у меня не дотягивается. Я вот сюда удлинитель воткнул, чтобы его включить. Э, значит, э, здесь есть вот такие удобные штуки. Можно вот так вот вообще, то есть сделать еще короче провод, то есть замотать его. Если у вас розетка рядом находится с толстером, здесь можно зафиксировать, и здесь есть выход, то есть сделать его совсем коротким. То есть короткий провод сделать совсем коротким. Значит, что у нас здесь по функциям? Здесь 7 режимов поджарки, кнопка стоп, есть разморозка. Вот такой вот беленький, значит, как это такая называется, глянцевый, глянцевая гладкая поверхность. Здесь у нас находится небольшой такой кармашек, который вот так вот открывается для чистки. Вот я его выткну, сейчас покажу, что там внутри, если удастся показать, но там ничего, в принципе, нет, там пустота. Оттуда кружки доставать. Вот так вот легко он занимается и засовывается. Симпатично. Выглядит неплохо. Вот так вот я нажимаю и такой процесс там происходит значит ну что говорить тут особо нечем просто включаем его в розетку включаем в розетку кидаем хлеб раз хлеб два хлеб включаем пускай это будет максимальное Семерка. Семерка. Все, поехали. То есть, я так понимаю, тут больше делать ничего не надо. Просто вот так вот вниз от... оттянули эту штуку. Хлеб туда провалился. И все. Другой кнопки здесь включения нету. Просто чик. Нет никаких кнопок индикатора. Что работает, она не работает. То есть нигде никакой лампочки не горит. Кнопка стоп есть на всякий случай. Воток для очистки. Ну и все. То, что она работает, это показывает нам вот те вот горячие нагревательные элементы и то, что там внутри находится хлеб. Других опознавательных знаков у нас нет. Сейчас посмотрим по времени, сколько проходит процесс жарки хлеба. Еще раз показываю, значит, нагрев стоит на семерке. Это максимальная, максимальный нагрев 7. 7. Значит, ну не знаю для чего 1-2. Нужен, что там можно нагреть. Ну, наверное, что-то можно. Я же показываю просто такой короткий обзор вообще про саму э, про сам этот тостер как он вообще мое мнение так скажем что я о нем думаю как он работает вот все показываю ну весит он но легкий вообще взвешивать его не буду но скажу что я его легко держу одной рукой левой весит он ну, очень мало весит килограмм даже не весит 
Даже ребенок его может спокойно поднять без проблем. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь что-то было бы еще как-то. Как-то очень все просто. В интернет-магазинах, там, типа Мазона, там, или еще какие-то другие, такой тостер стоит в среднем 2000 рублей. За это вы получаете... Ну, что получаете? Вот разморозка, 7 режимов обжарки, кнопка стоп, белый цвет. И все, больше ничего. Просто тостер. Ну и э, как отсек для очистки тостер от крошек. Значит, прошло уже, я не засекал время, но где-то прошло уже, наверное, порядка двух минут. Э, хлеб жарится. Опа, вот он. Аж напугал меня немного. Хлеб пожарился. Ну, что-то так. Хочется, чтобы его дальше вытянуть. Эта штука не фиксируется никак. То есть нам надо туда руки пихать. Довольно-таки горячо. Ах ты, горячо. Руку сюда вот так вот держать. Вот тут руку держать горячо. Даже вот тут руку держать горячо. Хорошо довольно-таки печет. Но еще раз скажу, что это максимальный нагрев. Ну, можно по видео по времени посмотреть, сколько это процесс жарил. Жарился хлеб, и вот что с ним произошло. Ну, короче, хлеб. Был хлеб, стал сухарь. Собственно, вот поэтому я и не любитель э, такого хлеба, потому что не особо-то это полезная пища. Жареный хлеб, я вам скажу. Ну, кто-то любит, но я не особо. Не я покупал, покупали мои родственники. Так скажем, брат с женой покупали. Они любят, я не люблю. Вот. Пробовать не буду. Запах скажу. Запах вкусный. Запах вкусного поджаренного хлеба значит посмотрим что там внутри крошек я там не наблюдаю вот этого хлеба вот так вот он работает при нажатии тык 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 еще горячий но уже остывает руку сюда горячо лучше класть не стоит лучше подождать а лучше выключить. Еще раз скажу свое мнение. Мне не нравится, что здесь нет кнопки э, индикации, что он работает. Мне это не нравится. Вот сейчас вот стоит режим 7. Э, тостер получается включен в розетку. Получается он в рабочем состоянии. То есть, э, то есть мне надо получается переложить в режим то есть как-то как-то не очень, я не знаю. Как-то вот мне вот не хватает кнопки выключения, чтобы его выкол. Вкл и выкол. И желательно, конечно, чтобы какая-то крышка была закрывалась, чтобы случайно руку не обжечь. Как-то поудобнее доставать хлеб. Ну, это я продираюсь, конечно, но мне бы хотелось, чтобы тостер как-то как вот так вот работал, а не просто так, как... как Куда-то кинул хлеб, и он там что-то пожарился по бокам. Ну и все, в принципе. И вот эта штука стоит 2000 рублей. Ну вот, в общем, такой обзор. Даже не обзор, а такое мое знакомство с тостером. Это сугубо мое мнение. Я никому не рекомендую, не советую и не отговариваю покупать, не покупать данный тостер я просто показываю вот сугубо то что я вижу и то что я о нем думаю вот так вот все всем спасибо кто меня смотрел всем пока